没气了是吧？没气了，拉出去埋了。哎呀，大爷！哎，我告诉你们啊，别给我瞎嚷嚷，狗蛋来了，让你们谁也活不了。大爷，大爷，您就帮帮忙吧。闹什么呀？哎，嘘，别动！哎，好坏，好坏人呗！说，谁把我带到这儿来的？哎，谁谁谁？有话好说。说，哎，我说，我说，哎。你今天啊，就来了三十几号人马，一批呢，就藏在树林里，另外一批藏在山坡上等着开炮，对不对啊？我，你怎么知道啊？因为你的奸细，你
经被我抓住了。是老三，这个蠢货，看着啊！马大强，五爷，我这门户已经清理了，我这老鹰谷的大门也敞开着，咱们也得把账给算算，进来。大哥，怎么办？还能怎么办？咱们底都让他们摸清了。五爷，你今天不就想端了老鹰谷吗？这门敞开着，怎么？没胆进来啊！你嚣张个屁啊！小心老子穿了你脖子！滚蛋你！你自信有多强，指着他们吗？没没看见人啊！哎，你以为我暗中埋伏了人手是不是啊？哎，我马大眼，明人不做暗事。这儿，就我一个人，一条枪，怎么，不敢进来啊？马大眼，你别来这套！我这我麻子不上你的当！臭麻子，你要是不敢进来，你就是孬种、废物、大姑娘生的！你奶奶的！大哥，枪位忍住了，这是激将法。你们几个，快守门！你们两个，给我上去！走，快！你的窝，差点就让人给端掉了。弟兄们，弟兄们，弟兄们，弟兄们，大家听着，这五麻子偷袭咱们山寨，要不是王家兄弟，咱们大难不死啊！大伙儿把酒都满上，咱们大家一起敬王家兄弟一杯。我不喝酒，我以茶代酒，敬大家。我喝茶，我喝茶。还过少爷日子的？这是老鹰固，土匪窝，哪有什么茶呀？白水也行啊。大家今儿高兴，咱们大家多喝点。喝到天亮，老、啊、何、啊啊，哎，你们尽量喝，尽量喝啊！哎，轻一点，还没好喝呢。兄弟，你能不能爷们儿点？哎，你就不能像个男人喝点酒吗？对对对啊！对什么对？谁跟你说不喝酒就不是爷们儿？我就让你看看，我不喝酒，他一样是爷们儿。哎呀，好了好了，他还受了伤的，不喝就不喝了。他不喝，咱们大家喝，来，咱们干一杯。哥、啊，我说王家兄弟啊，你武艺高强，有智有谋，我很佩服你呀、啊。<笑>我说，干脆你入伙算了，我给你个四当家的位置，你的仇以后我们弟兄们帮你报，怎么样？你什么都不用干，你就把奸细给我查出来，那就是大功一件的。<笑>大哥。这四当家可是我的死鬼男人的位子，你都说了，都是死鬼了，还要位置干什么？可是我是四娘啊，她当四当家的，那我们两个那个……不吃嫩草你还嫌？去你！我说老英台啊，其实啊，这就是个位置，咱们当土匪的，什么都不在乎。对不对啊？对对对对对，大当家说的对，<笑>对吧？你以为王家兄弟能看上你这张老脸？也就是我老扒拉，心里边老惦记着你，是不是？哎呀，去你的！喝酒喝酒，来喝酒。怎么样啊，王家兄弟啊？啊
我王汉奎再怎么落魄，我也不至于落草为寇。你去哪儿啊？你现在是通缉犯，就连你哥哥都要杀你，你不在山上老实的待着，你还能去哪儿啊？等我伤养好，我去济南上大学。啊，上什么学呀、啊、你？那你那仇你不报了？我上了大学就能当大官。当了大官，一样能报仇。来，呸！放车没轱辘，还摆上臭架子。好了好了，来来来，咱们大家喝，喝水。相信王家老爷一定就是王汉奎杀的。那你有什么想法呀、啊？那天我在城外打猎，我是亲眼看到脸上抹了三道杠的土匪在追杀王汉奎。如果他真的通匪的话，那些土匪为什么要追杀他呀？那你怎么知道追杀王汉奎的土匪就是老鹰谷的人呢？也许是其他山头的土匪和老鹰谷结了怨，嫁祸于人。或者根本就是王汉奎想杀掉他大哥，带领着老鹰谷的土匪演的一出戏呢。这个，去，把王家灭门案的卷宗拿来。是。你把你的疑虑告诉王汉生。他怎么看呢？他跟爹你一样，相信这件案子证据确凿，一切都是他弟弟干的。那是因为他知道，那天挟持财宝、血洗警察局、劫走老鹰谷二当家季风的，就是王汉奎带领老鹰谷的土匪干的。真的是王汉奎。老爷。啊，你看看吧。少爷，干爹。王汉生让赵正送了一股铁子，写什么呀？明天是王贤良的头七，王汉生请我过去。不能去啊，那肯定是鸿门宴。我是一线之长，还没有证据能把我怎么样。老爷，要不和鲍少爷陪您去啊？你们在外面等我就是了。同匪弑父。看来我走了一招臭棋，马上去找正五麻子。县长，王副官恭候多时了，里面请
徐县长，别来无恙吧。王副官安好。人生啊，变故无穷，世事难料，还请王副官节哀啊。王氏一族瞬间惨遭屠戮，难免家门冷清。葬礼若无人操持，总觉得对不起家父，所以冒昧的把徐县长请来。请见谅，王府官哪里话呀？作为本地的父母官，出了这么大的事，我早该过来看看才对请坐吧。韩家遗风，灵前必设锣鼓清音。徐县长，莫要见怪。自从王家遭难呢，这思域姑娘就没了踪影。没想到王副官竟能把她找回来。走七贤后，要请道士择日，戏班唱戏亦为解节。在下特意把思域姑娘请，是为家父说戏送葬的。据我所知啊，解节有化解死者生前。与他人所结怨仇之意。除了唱戏以外呢，一般都是由僧道家所为。可是今天为什么王副官只请了司玉姑娘？家父为人端正仁慈，没想到那么福薄呀！请来戏班，也只不过是走个过场。至于所结的仇怨。就指望四玉姑娘、钟书，还有徐县长来化解了。王家灭门，众皆徒难。能逃过此劫的，就只有四玉姑娘、钟书，和你徐县长了。所谓大难不死，两必阴德太重。韩生今日请三位在场，是为了让三位的阴德为家父解结。王副官大概忘记了，那天活着走出王家大门的不止我们三个人，还有令弟和老英姑娘一票人马。徐县长，案发当时你身在何处？嗯。正是这同一张桌，同一把椅，同一杯茶，同一团席。王副官有何指教兵者乃不祥之器，非君子之器，只能是不得已而用之。王副官这番作态，倒叫老朽诧异了。四玉姑娘，请下来。
四位姑娘，案发当时，徐县长身在何处？当时我正要下台，看到徐县长和王老爷耳语了两句，就离开了。他们所去的方向，正是后院的方向。同桌、同茶、同戏。徐县长，你还有什么话说？既然如此，我只好据实相告了。事发的头一天，警察局被令弟闹得不像样子，想必王副官有所耳闻吧？我和老英姑结下这么个梁子，难免戒备。所以，当我闻报令弟突然回家的消息以后，我料定来者不善，于是找了个借口，匆匆告退。可是，当我走到大门口的时候，我发现季风带着手下人装扮成贺客进来，于是我只好折向后院，从后门脱身。嗯、我万万没有想到啊！令弟会带着土匪抢劫了自家，而且还杀死了自己的父亲。否则的话，我一定会告知王老爷，让他早做提防。刚才你为什么不说？作为本地的父母官，我既没有提醒王老爷，又临阵脱逃，出了这么大的事，我自然难辞其咎。这件事一旦传出去，即便是上面不追究，老百姓的唾沫也会把我淹死。徐县长此番说辞，可有人证？四姨姑娘，那天你看见季风他穿的是什么衣服？他穿的很体面。钟叔啊。哎，当日的李丹可在啊？哎，还在。季风确实是假称临水县邱老爷的人，从大门进来的。王副官，钟叔亲眼所见是令弟失手杀死了令尊，你却要怪罪于我。显然，钟叔的话不能让你相信。但是有一个人，他的话你一定会信。谁呀、啊？李虎，在。是。四姨姑娘，你还知道些什么？不妨全都说出来。徐县长，对不起，此事关乎于家父和舍弟，我不得不谨慎为之。我能够理解你的心情啊，换了我也会这么做的。老爷，人来了。王副官，这个人你认识吧？这是昨天抓到的老英固的土匪。他让我们在半路劫杀你，他让你们劫杀我。他他说只要杀了你就可以跟他回家拿钱，只要只要你死了，那那家产全是他的。王副官，我可以走了吗？徐县长得罪了。
告辞了。张正，明早出兵以后，立刻攻打老鹰谷。大少爷，好戏终于要开锣了。老爷，我们要不要采取什么行动？急什么？等他们斗得两败俱伤，我们正好坐收渔利。明白。这就是你住的地方，你看怎么样？我想，这样不太好吧？怕闲言碎语是吗？可你现在得罪了徐怀菊，你一个人住，我不放心。他是舰长，他就可以为所欲为吗？用不着为所欲为，对付你这样一个弱女子，简直太容易了。可是，好了，别可是了。过来坐。身正不怕影子斜，谁要说让他说去。我把你牵扯进来，必须要对你的安全负责。这段时间你就留在这里，哪儿都别去。那你可不可以答应我一件事儿？不要攻打老鹰谷。我是官军。
老鹰故事土匪，官军剿土匪是天经地义，何况那个畜生躲在山上。现在人证物证都有，我必须把他抓回来，清理门户。可是我师兄也在山上。对了，你师兄跟大帅有仇吗？是我的仇。大帅杀了我爹。还有这事儿。我十四岁那年，跟着我爹和戏班，到济南去唱戏。大帅看上了我，非要娶我做小妾。我爹不答应，他就把我爹杀了。你师兄要报仇？他一直都想报仇，但是他也知道。这不是一件容易的事儿。大帅对我恩重如山，你们的恩怨，我不想过问。我并不想指望任何人。让我照顾你吧。你是想替你的主子还债？别说那么难听了，这种血债我还不了。我只想做我力所能及的事。我希望你别因为这段仇恨对我有偏见。这个你可以放心，我思雨不是一个不明白事理的人。啊，这件事儿和你没有关系。那就好，那你就早点休息吧。谢谢。围场飞杀了，多少人？不，不清楚，正在山下扎营呢。弟兄们，抄家伙，走！哎，大当家的，咱们老云顾怎么说也算占据天险，易守难攻，别太担心。老大，老二说的没错，就凭咱们几十把枪，不能跟官兵硬碰硬啊！他奶奶的，都是这小子害，老子逼着的！混蛋！要不是他。你早就被这五麻子给灭了，弟兄们，咱们现在最重要的，怎么对付眼前这个官兵？想要上山，只有这一条路。土匪在半山腰设立了一道关卡，十分险要。看来只能智取，不能强攻。你一定要攻山吗？安奎丧心病狂，通匪弑父，我这个做大哥的，绝不能姑息他。既然如此，我也没有留下的必要了。站住！我不是你的兵，你没有权利命令我。你去哪里啊？既然阻止不了你们手足相残，那我留下来又有什么意义呢？我去县城。眼不见为净，不行，你一个人去太危险了。帮二少爷和师兄是我自愿的，如果发生什么事情也是我自找的，与你无关，你不需要负责任。大正，把思玉送回军营。大帅有令，请王副官即刻返回济南。为什么这么急啊？北伐军已抵达山东，大帅请您回去商讨军事。什么？王汉生已经撤兵回济南了？是啊，刚走。对不起，又落空了。干爹，关键是咱下一步怎么走？
，你搞一批军服给正午麻子送去。为什么呀？让他手下的人穿上军服，在营地里来回转悠，逼老营顾交出王汉奎。正五麻子那二三十个残兵败将，根本没用。你再给马大眼送一封信，告诉他，如果不交出王汉奎，就困死他们。啊，马大眼以为官军不敢轻举妄动，那咱只能抓到王汉奎啊。老鹰顾土匪怎么办？哎呀，顾不了那么许多了。王汉奎一死，这口黑锅才能永远背下去。嗯，我现在就去办。要快啊，时间一长的话。老鹰顾就会觉察到官军已经撤走了。好，这信儿都送上去半天了，怎么还没个信儿呢？这里有吃有喝的，你着什么急？我是怕马大眼要不肯交人，下山跟咱们拼命，咱这点人挡不住啊。柴局长不是说了吗？虚张声势，虚张声势，懂吗？就是做做样子，他没下山来，咱们就扯呼了。懂了。王汉生这回是下狠心了，不抓到王汉奎，绝对不可能善罢甘休。我下山看了一眼，光是巡逻的就有二三十号，哎呀，硬拼肯定是不行了。你的意思，是把汉奎直接交出去？咱们压根儿就不该搜留他，那小子就是一扫把星。老三，说你最他妈不讲义气。老二，我这是为了大家好，你好好想想，难道为了他一个人，把我们所有的兄弟都活活饿死在这儿？宁可饿死，也不能干不仗义的事儿。大不了跟他们一拼到底。哥几个，愿意拼命的跟二爷走。哎，干什么？干什么？老二啊，你白天是怎么说的？大当家的，现在情况不一样了，信在这儿呢，狗日的不公山，咱们真耗不起。老梁台，咱们山上还有多少存粮啊？勉强维持个七八天吧。七八天？要我说呀、啊，咱们就跟他们耗个七八天。我就不信了。咱们耗不过他，要是实在耗不下去了，到那时候咱再说。嘿，我爹说了，那车到山前必有路。大当家，你爹那是蒙你呢。哎，好好，大家别争了，我自己走。你往哪儿走？你哥现在拿枪在山底下等着你呢。王家兄弟，你放心吧，只要我们老英顾敢竖着义字打旗。那就绝不能干那些不仁义的事儿。大当家，你别拦我，我必须跟我哥当面说清楚。他会杀了你的。他要真想杀我，早往我头上开一枪了。他根本下不了狠心杀我。行，那大当家的，我跟他一起去。哎，别别别！他是官，你是匪，你去了反而麻烦。留下，站住！哎，你还要帮我查奸细呢。我杀父仇人都还没查清楚，我哪有时间帮你找奸细啊？大当家。这回下山，我就不上山了。啊，不过，我千各位的情谊，我王汉奎，永远记在心里。记在心里有什么用啊？我想让你跟我们干，我跟着你干，我就成了真正的土匪。我土匪师傅的罪名我还没洗清呢，你就希望我干真正的土匪？我爹在天上看着呢，我干土匪，我。你找你哥，找你哥，你哥不信你呢，我就会济南上大学，上大学当大官，一样能报仇。又他娘来了！大当家，我告辞了，各位兄弟，后会有期。哎，臭小子，你的账我可给你记着呢，你给我好好活着回来。记着了，是不是老什么台都这么抠门啊？他说啥？说你抠门。真是好样的！报告，大哥。
家二少爷，咱俩可真有缘呐！只可惜，我不是你大哥。大哥，那现在咱们把他送警察局去。笨蛋，不是告诉过你们他留着还有用呢？忘了？王汉奎怎么样了？正午麻子把王汉奎给弄死了。咱们失手了，失手了，他说扔山上喂狼了。哼、嗯！你们刚才说什么？王汉奎死了。是，我刚听说的。但小子丧尽天良，这是他应得的报应你醒了，有视频吗知道你是谁？你就是那个不学无术、成天游手好闲的王家二少爷。哎，你怎么老抢我东西啊？一块大洋，买你的马。装枪去洗脚啊！那还不如多亏了您的引荐啊！行了，继续干吧。脏东西，谁让你开枪的？这往常不一枪就崩了，崩你奶奶个腿儿！五爷说了
，这个人不能死，都给我揍他！家伙，准打扒你一层皮！你好好养伤，我不打扰你了啊！这里谁管事儿？涂老赖，就是带人打你的那个。涂老赖，我去找他。哎，你找死呀！你干什么？他知道谁把我抓这儿来了，那个人很可能就是杀我全家、害我的仇人。你现在去找这糟老头，他身边全是带枪的狗腿子，你不是白白送命吗？你现在就是赶紧把伤养好。告诉你，这个地方可是不养闲人，三天干不了活，就把你扔到后山喂狗了。嗯、我吃饱了，你们慢吃。这孩子最近是怎么了？总是心事重重的。最近工作太忙了，估计是累的。明天呢？我要带李虎去一趟济南，大约三五天时间。你要照顾好秋瓷啊。好。干爹，嗯，去济南干嘛？去会一会张大帅，还有我那位日本朋友麻田。干爹，嗯，你想对付王汉生？我发过重誓，要让王家断子绝孙。现在王汉奎已经死了，可王汉生还在。人都说你小子有能耐，哎呀，我还没往心里去。早知道你有糊弄东洋鬼子这本事，就不止给你一个县长了。其实日本人呢，早就有心巴结大帅。我不过是从中搭了个桥而已。哎呀，这个，你和那个麻麻什么？麻田。这个一提起这个麻字儿，我就想起你那当土匪的老子来了。哎呀，大帅，您又拿我消遣，我爹早就不做土匪了。这还得感谢徐县长，要不是徐县长。我还没机会伺候您呢。有有有有，看看看看，这小嘴还真会说话。哎，你和那个麻田怎么认识的？啊，当年在东北的时候，我和麻田先生有些生意上的往来。这关系还真得套好。这些日本狗官啊，还就这麻田面善点儿。那这么说，大帅，您答应了？嗯，今晚上我一定到场。哎，带上九姑娘。<笑>现在我最疼的就是他了。大帅，你找我。哦，徐县长也在。王副官，韩生，坐下。徐县长不会是来告状的吧？我岂敢呢？嗨，你们的那些破事儿，我早就知道了。我听说人家徐家小姐救过你的命，你小子知恩图报，还跟徐县长较什么劲呢？这确实是汉生不对，汉生也应该向徐县长道歉。这事儿我也就是说说而已，过去的事儿就算了。今天晚上，徐县长在楚满楼设宴，一定得到场啊！啊，哎，王副官，嗯，那个思玉姑娘还在府上吗？在。姑娘，哎
你小子可从来没提起过，你金屋藏娇啊？啊不，他现在没地方去，暂住在我那儿。这个四亿姑娘可不得了啊！不但人长得漂亮，戏唱得也好，那可以说是才艺双绝。那那感情好坏，老子这辈子还没有什么别的爱好，就是爱听戏。思雨那是闲着唱着玩，没什么好听的。王副官，要不今天晚上把思雨姑娘也带上，呃，给大家助助兴，啊？嗯嗯，哈哈，好，好，一定带上。他，就是命令。家乡是夷陵。六岁之前我都在夷陵，后来跟着戏班搬走了。思雨应该是你的艺名，那你的本名叫什么？问这个干嘛？你先回答我。浮萍无国，明月无边，戏子无名。你的衣服我给你熨。第三家。后来我去找你，邻居说，整个戏班都搬走了。细问你叫什么？这么多年都过去了，没想到你还记得我。说起来啊，就好像昨天发生的事情。那个时候的你，和现在可是大不一样。对了，今天你怎么回来这么早？徐怀菊来济南了，他今天晚上在福满楼请我跟大帅吃饭，还让我带上你。带上我？如果大帅把你认出来，那就糟了。应该不会吧？那年我才十四岁，这么多年都过去了，他应该不记得我什么样了。那也不行
大帅表面上说是听戏，但是他，他连戏文都听不懂，听什么戏啊？你的意思是？他已经娶了九房姨太太，他是个看见漂亮姑娘就不要命的主，你说他能干什么？那怎么办呢？还能怎么办？这是命令。可是他命令得了我，他命令不了你呀、啊。你不是军人，也不是我什么人，你可以不去啊。可是我不去，他就会拿违抗军令来处罚你啊。罚就让他罚我吧，没什么大不了的。我去。你去？你就不怕他？只要有你在，我什么都不怕。给我快回兄弟看看！哎呦，怎么伤成这样啊？都被那帮孙子打的，快拿药！啊，伤成这样，你也会看伤了？啥话呀？牲口案都看过好几头了。我听说咱村的牲口被你看死好几头了。你你个臭嘴！臭嘴！好好好，哎哎，阿珍好不好？咋样？好的很。家里汉子不断，那就好啊！啥？别瞎说，阿珍呢？好的很。你们是哪个村的？哦，我们是山下李村的。涂老赖经常叫我们给矿上的兄弟们看病。李村？嗯，那个地方离县城不远。不远，骑驴半天就能到。哎，能不能帮我一个忙？啥忙？去县城找我大哥王汉生，告诉他这里发生的事，请他来救我。成，你哥干啥的？张大帅的副官。哟，这事儿有撇啊？想出你跑一趟？那缴钱谁出？就。你去县城，找我们家的管家，钟叔跟他说，说我说的，他会给你一块打药。那成。啊，他。小灯光，你脚怎么烂成这样？我想回家，我想我爹，我想我娘。好思雨啊，我看你还是别进去了吧。你看你，不就是吃个饭吗？干嘛那么紧张啊？想要上刀山吓唬孩子？你是不了解张大帅这思域姑娘，她到底好在哪儿？这姑娘哪儿都好，就是命苦。你看，天生一副好嗓子，十四岁进戏班就是头牌花旦。后来是因为和另外一个戏班呢争地盘，他爹被人打死了。哎呀，哎呀，哎呀，麻田先生，哎呀。您肯赏脸，徐某人不胜荣幸啊！<笑>啊，来来来，呃，我给你们介绍一下啊，呃，这位是日本第六师团参谋长麻田中佐。麻田先生
，这就是雄居山东、赫赫有名的张大帅。久仰，久仰。<笑>不客气，不客气。<笑>老崔，啊啊，请马天先生入座。哎，对对对，来来来，马天先生，请坐，请坐，来来来。<笑>大帅，哎，哎呀，这就是司玉姑娘吗？正是啊，<笑>大帅，我所言不虚吧？哎呀，不虚不虚，哎呀，真是个大美人啊！<笑>司玉姑娘，哎，来来来来，请入去，请入去，来来来来。<笑>哎，这这这这，这姑娘来，你请坐，请坐，哈哈哈，请坐。马天先生，啊，这位是王副官。王副官，你好。嗯，呃，四姨姑娘，我们好像有些眼熟，好像在哪儿见过。哎，应该不会吧？大帅一定是认错人了。嗯，对。他是第一次来济南，少有几分姿色的女人，你看着都眼熟。啊！为了感谢各位给徐某人这个薄面，我斗胆呐，敬各位一杯。来来来，好好好，张大帅，在下到济南不过月余，早想登门拜访，今日借徐县长这杯酒交个朋友，以后还望大帅多多提醒。马天先生。你太客气了，来来来来，看看看，啊，麻田先生啊，特别喜欢中国的戏曲，尤其是那个昆曲，那个《只此良宵》，思玉小姐能否一开金口给大家助助酒兴啊？啊，那真是太好，一定唱，啊，一定唱啊！哈哈哈哈哈！好啊，那大家想听什么呢？那就，呃，唱《贵妃醉酒》吧。啊、嗯，好,<笑>好，那思玉就献丑了。啊啊大帅，大帅，那你早点休息，我们回去。哎，等等，叫思玉姑娘上去。我我们走路回去，就不麻烦大帅了。还让，让他搬到大帅府，别困他，还是个呢。他只是暂住几天，过两天就要回伊犁了。怎么着，连老子话都不听了？大帅。四玉府薄民间，由于安身之处足矣，不敢奢求闲事。等等，大帅，四玉小姐连唱了几出戏，很辛苦了，就让她早点回去休息吧。走走走了，走了，走了。非常感谢你今天的盛情款待，我就先走了。好。
，走好。马连先生慢走。九夫人找我。对，九夫人说了，你们都是伊林人，应该多亲近亲近。请四玉小姐闪个光，到府上去坐。请你稍微等我一下。是。我这就去禀告九姨太。四姨姑娘，法军要夺取鲁西南，有两条路线。第一条，由徐州北攻济宁、济南，这条路线。我们有重兵驻守，他们奈何不得。这第二条，是由江淮、北京夷陵，直取一。大哥，大哥，大哥别出动，走开！老胆真大呀，连我老子的后院你都敢进！杀了你！我倒想听听，我怎么就不能碰他？因为他是属下的未婚妻。这，你你怎么不早说呢？因为我们王家有家规，戏子不能进门，所以我就不敢说。真的，属下真的不敢欺骗大帅。滚！都他妈给老子滚远点！谢大帅。我把你从夷陵带来济南，就是要让你好好的活着。你怎么说要死就死啊？以后别再干这种傻事了，知道吗？难道你让我顺从他吗？大帅也是个讲情面的人，我跟他说了你是我未婚妻，他不会再动你了。知道当时我是情急，我是为了我知道，我也知道，一个戏子进不了你们王家大门。我不是这个意思。那你是什么意思？怎么了，大哥？大帅派你去伊林出任警卫司令。为什么突然间要我回夷陵呢？这不是兔子头上的狮子明摆着的事儿吗？你说思玉是你未婚妻，大帅也不好太过分。正好夷陵需要把守，派你去，无非是想图个眼不见心不烦呗
是王府吗？你打谁啊？俺找王汉生，王汉奎家来的。王汉奎，我听说他死了呀。哎，他没死，让俺救活了。那他在哪儿？你是谁啊？哎，我是王家的管家，有什么话你就给我说吧。啊，你就是管家呀？王安奎说了，你得给俺缴钱。啊。王安奎现在在涂老赖的矿里，让大哥去救他。哎呀，大少爷已经回济南了呀。那俺不管，换俺带到了您怎么回来了？哦，王家大院以后，就是夷陵警备司令部，回头再给你细说吧。好，好，那快进去吧。行。嗯、王汉奎没死，那个女的说，她就在涂老赖的矿上。涂老赖是谁啊？不知道。不要让王汉生知道。我会派柴宝去查他。是。这五麻子。我看你手脚挺灵活的，为什么叫六指啊？啊，老子就是手指头太灵活了，所以才被送到这儿了。啊。这个石头还挺漂亮的啊！杨先生，哎，干嘛把那块石头给扔了？这是夺命石，说不定今天晚上就要你小子的命。夺命石？你不知道，就这种石头，要了不知道多少矿工的命。嗯，啊，刚好多矿工都得了病，要不就上吐下泻，要不然就掉头发、浑身蜕皮。是啊，很多人都没活到一个月，大伙都觉得。实际上石头做的快，对对对对对对。哎呀，瞎说，你们自己吓唬自己的。你少还不相信了啊？见不着这种石头，大伙都没人会得病。哎啊！你看，你看，哎，石头来了，说来就来了。小冬瓜，冬瓜，怎么了？怎么了？冬瓜，冬瓜，冬瓜，怎么了？怎么了？哎呀，哎哎，从哪儿？起来！监工爷爷，监工爷爷，没事，没事，消消消，消消消啊！这交给我，这这这交给我，你不用管，这少偷点的，我这我这收拾就行了。俺去过你家了，管家说你哥去济南了。小卓，先别说了，你看看小冬瓜。哦。呀，咋这么烫啊？快把他衣服解开。你去。今儿亲热解毒的，脚烂成这样，难怪发热，得赶紧送医院了。送医院，现在连大门都出不去，怎么送医院？再不送医院就没命了。要不，俺晚上想办法再进来一趟，带些草药看看。王爷，您找我？来了，坐。这么晚喊我来，有啥事儿啊？我干爹说他丢了一枚重要的棋子，可能是被五爷您给捡去了。老爷说笑，我一大老粗又不懂下棋，捡那鸟玩意作甚？五爷说的是，我也这样觉得。你留着那东西没用，不过是自找麻烦。
。哎，宝爷，您这是干什么？你可别开玩笑啊！宝爷，带着王汉贵的脑袋来见我。啊，我懂，我懂，我懂。是，宝爷。是。我那老狐狸看出破绽了，赶紧带人去采石场，把那些王的给做了。不，这这事儿怎么漏出去的呀、啊？你问我，我才能问谁？小冬瓜今天晚上要不送医院，我看他是撑不下去了。这孩子使不上了，明天监控头一知道，就该扔到后山了。又少了一个，我受罪的。你们就说这些丧气话。要是够爷们儿够胆，咱们今天晚上杀出这个鬼地方。你都试过好几次了，你也看到了，他们戒备这么森严。要能出去，我们早都出去了。那就一辈子待在这儿，就一辈子死在这个地方吗？六成，你不想见你媳妇阿珍了吗？我，女儿，你不想见你娘了吗？王八，你不想见你小孩吗？可可小冬瓜，年纪这么小，他还等着见他爹娘呢。兄弟，实不相瞒，我借着给兔老狗洗脚的机会，顺了一些雷管还有炸药。我这孙子可不是白当的，早想把这老东西炸上天了。弟兄们也都想回家，我们听你的，都听大哥的。好，有炸药好办事儿，待会儿你负责小东啊。好，女儿，王八，你们负责买炸药。是，好。等会儿我先去找兔老狗算账。听到枪声响起，咱们就起事。六婶，这难不倒你吧？这不是小菜一碟吗？我，芳芳，你去给我拿个小铁丝，叫地水都过来。没气了是吧？没气拉出去埋了。哎呀，大爷！哎，我告诉你们啊，别给我瞎嚷嚷。头戴来了，让你们谁也活不了。大爷，大爷，您就帮帮忙吧。来闹什么呀？哎，去，别动！哎，好坏，好坏，杨斌，说，谁把我带到这儿来的？哎，这是是，有话好说。说，哎，我说，我说，哎。
没追上来，大伙都没事吧？没事，没事，没事。那就好。有，胖胖，我的好兄弟，大哥无能，把你们留在这鬼地方啊！刘婶儿，别难过，这后面还有追兵，正路咱们不能走。记住，你们从哪个村来，就回哪个村。别再走大路，一定要往山里面钻。大伙散了吧，散。好，走，走。香珠，香珠姐千万要来，她一个人有危险。刘婶，你照顾好九灯光，我回去找香珠，咱们约好在里村碰头。照顾好九灯光，何鬼，你小心啊！死了！长得那小子尸体没有？没有。你给我在这盯着。你们几个，跟我来。嗯，走。石太木来。哎！咋回事？你呢？我们大伙都逃离了菜市场，但死了很多兄弟。快！小虫，快走！对。
，汉辉早就离开了老人谷，现在下落不明。不管怎么样，都要把他找回来。是，大哥。现在老人谷，现在我要全力对付北伐军，不能把有限的兵力用来剿匪。丝绸，先放一放。我给你准备了鸡汤，你趁热喝吧。大哥，嗯，你打算把他怎么样？我没打算把他怎么样。可是时间长了，大帅一定知道你在骗他。以大帅的脾气，恐怕没那么容易饶过你